没有错。主席在上个礼拜四跟今天啊排的议程呢，都是针对教育部要来对委员会做业务报告。当然，主席呢非常的明智，课纲微调的问题呢，讨论了这么多个月。希望呢，行政单位能够清清楚楚呢，将这个微调的过程呢，向国会社会做报告。那么，在刚刚委员们所提出来的，行政单位在微调的过程中，是否有黑箱，是否有违反这个课审会的作业程序？我建议委员会，这是立法院。监督行政单位的是我们的职权，当然应该要透过会议来咨询。那么，招委排案子天经地义，我们选出招委就是来主持委员会。何新存委员以及陈碧涵委员在上周协商完的议程，陈碧涵委员亦有跟何新存委员做好的协商。所以，请所有的委员能够尊重协商，尊重主席的排会议的议程。那么，我们再来回想过去，民进党执政的时候，刚刚潘委员所提到，九二年到九五年十年里面，我们。三年半里面十次的微调，当初教育部依然说依法行政，法律完全的授权。当时候立法院还要要求教育部来报告，他们还拒绝，还拒绝。今天执政党，今天教育部，今天我们执政党的招委愿意把这个议程把它排出来。让委员们，让国会呢，对于行政单位的这个政策呢的过程，来跟社会清清楚楚的交代。我不知道委员们为什么要，为什么要失去我们这样子的一个权利？为什么你们反对？为什么不能透过程序、透过会议、透过？讨论的方式来监督政府的行政。那么，以今天教育部业务报告以及课纲微调的说明，以整个国家的教育发展翻身一个微一个微调，用微调来背革行政单位的业务报告，我想这不符合这个比例原则，也不符合正义的。方向，所以我希望委员们能够让我们开会来讨论。接着，请李玉玲委员。